right, all right, all right. Okay, okay, okay. ఈరోజు మార్నింగ్ నేను గ్రీన్ టీ తోనే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను గ్రీన్ టీ మధ్య కొన్ని రోజులు బ్రేక్ ఇచ్చాను ఈరోజు మార్నింగ్ తాగుతున్నాను మార్నింగ్ టేస్ట్ అస్సలు బాగాలేదు నా ఫేస్ చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది కానీ హెల్త్ కి మంచిదని తాగేస్తున్నాను ఇది తాగిన ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత నా వర్కౌట్ స్టార్ట్ అవుతుంది వర్కౌట్ ఫినిష్ అయిపోయింది వర్కౌట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ వచ్చేసి కుకుంబర్ వాటర్ చేస్తున్నాను సో కుకుంబర్ వాటర్ డీటాక్స్ అనమాట సో మామూలుగా మనం లెమన్ మింట్ వేసి డీటాక్స్ వాటర్ చేసుకున్నాం కదా అలానే కుకుంబర్ అనమాట దీనివల్ల కూడా మనకి సెవెన్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇది మనం వచ్చేసి మంచిగా హైడ్రేట్గా ఉంచిస్తుంది సో మన బాడీలో వచ్చేసి వాటర్ లేకుండా ఏ ఫంక్షన్ కరెక్ట్గా జరగదు సో ఇది వాటర్ లెవెల్స్ని కరెక్ట్గా పెడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెయిట్ లాస్ అవడానికి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని డెలివర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్యాన్సర్ రాకుండా మనకు వచ్చేసి ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ని కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది అనమాట మంచి హెల్తీ స్కిన్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంకా మనకు బోన్ హెల్త్ బాగుండడానికి ఇది బోన్స్కి మంచి బూస్ట్ ఇస్తుంది సో అన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మనకి కుకుంబర్ వాటర్ డీటాక్స్ వాటర్ తాగడం వల్ల సో మిస్ చేయొద్దండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి 
నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఫ్లాక్ సీడ్స్ పౌడర్ వాటర్లో మిక్స్ చేస్తున్నాను దీంట్లో మనకి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఏఎల్ఏ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అది మనకి చాలా మంచిది ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది ఇంకా మనకు వచ్చేసి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది మంచిగా ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది కూడా తగ్గిస్తుంది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని అంతా కూడా తగ్గించి ఇంకా క్యాన్సర్ అలాంటివి రాకుండా ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది డయాబెటీస్ ఉండే వాళ్ళకి చాలా మంచిది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా ఫ్లాక్ సీడ్స్ పౌడర్ కలిపి పెట్టేశాను కదా అది కొద్దిసేపు అలానే పక్కన పెట్టేశాను ఆ లోపల నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తాను మా హస్బెండ్కి వచ్చేసి దోశ చేస్తున్నాను నేను ఈరోజు ఓట్స్ తీసుకుంటున్నాను మీకు మసాలా ఓట్స్ ఆల్రెడీ చూపించాను మళ్ళీ చెప్తాను హాఫ్ గ్లాస్ ఓట్స్కి వన్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ పెప్పర్ క్యూమిన్ సైడ్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను మనకు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్లో అది బాయిల్ అయిపోతుంది మా హస్బెండ్కి ఏమో నేను దోశ చేస్తున్నాను ఇంకా పుదీనా చట్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నింది అనమాట సో అదే చేస్తున్నాను నేను మళ్ళీ చేయట్లేదు దోశ అయితే నాకు చాలా ఇష్టం చేయడానికి చాలా అంటే చాలా ఇష్టము సో ఈరోజు ఎందుకు ఫ్లాక్ సీడ్స్ తీసుకుంటున్నాను అంటే మేము టూ త్రీ అంటే ఆల్రెడీ వన్ వీక్ అయిపోయింది వన్ వీక్ ఫుల్ తీసుకోలేదు అనమాట అన్నీ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాము కాన్స్టెంట్గా ఒకటే తీసుకోకుండా సో సడన్గా ఈరోజు నాకు గుర్తొచ్చింది ఈ ఫ్లాక్ సీడ్స్ పౌడర్ నేను నైట్ తాగి నెక్స్ట్ డే నా మార్నింగ్ స్కిన్ చూస్తే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది నేను అది పర్సనల్గా ఫేస్ చేశాను ఈ మిగతా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ మనకి ఇప్పుడే తెలియదు అనమాట ఇలాంటి మంచి 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 హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మనము కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే దాని బెనిఫిట్స్ మన ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది ఇమీడియట్గా కనిపించకపోయినా ఇమీడియట్గా కనిపించేది ఏంటంటే స్కిన్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అదైతే ఇమీడియట్గా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ దోశ నేను ఈరోజు డిఫరెంట్గా హోటల్ స్టైల్లో చేస్తారు కదా వాళ్ళు రౌండ్గా క్యాప్ లాగా పెడతారు కదా అలా పెట్టడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను అది ఉండట్లేదు సో నేను ఫైనల్గా ఏం చేశానంటే అది ఎంత ట్రై చేసినా ఉండట్లేదు అనమాట ఊడిపోతూనే ఉంది సో నేను ఏం చేశానంటే ఒక టూత్ పిక్ తీసుకొని దాన్ని రౌండ్గా పెట్టేసి ఈ టూత్ పిక్ వచ్చేసి దానికి అటాచ్ చేసి పెట్టేసాను అనమాట అప్పుడు అది పోకుండా ఉంటుంది అనేసి సో అది మామూలుగా హోటల్లో వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో తెలీదు వాళ్ళు ఫోల్డ్ చేస్తే అలానే ఉంటుంది మంచిగా క్యాప్ లాగా ఉంటుంది అనమాట మనం చేస్తే అలా ఉండట్లేదు అందుకనే నేను ఇంకా టూత్ పిక్తో పెట్టేశాను తనకి ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్తో పాటు నేను వచ్చేసి ఈరోజు నట్స్ వచ్చేసి డైలీ వాల్నట్స్ ఎందుకని ఈరోజు నేను వచ్చేసి డేట్స్ పెట్టాను డేట్స్ కూడా మనకు చాలా మంచిది సో మీరు కూడా ఇలా మంచిగా మీ ప్లేట్ అనేది కలర్ఫుల్గా మంచిగా హెల్తీగా ఉండేలాగా చూసుకోండి అది మార్నింగ్ లంచ్ అయినా ఆఫ్టర్నూన్ సారీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అయినా నైట్ డిన్నర్ అయినా సో అన్ని టైమ్స్లో హెల్తీగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇక్కడ టోపీ లాగా ఉంది ఇంకోటి కూడా అలానే ట్రై చేశాను అనమాట ఇంకోటి ఫినిష్ అయిపోయింది బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఫినిష్ అయిపోయింది ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి వచ్చేసి నేను ఈరోజు మేతి ఆకు పప్పు చేస్తున్నాను వారానికి ఒక రోజైనా ఆకుకూర తింటూ ఉండేదాన్ని సో ఇప్పుడు వచ్చేసి అంత ఎక్కువగా ఆకులు తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇది వాష్ చేసే చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది అందుకనేసి లాస్ట్ టూ వీక్స్ తీసుకోవట్లేదు ఈ మధ్య ఎక్కువ పాలు పాలక్ చేశాను ఒకసారి పాలక్ పన్నీర్ చేశాను ఈరోజు వచ్చేసి ఇది చేస్తున్నాను మేతి ఆకు పప్పు ఇది వచ్చేసి కొంచెం ఈజీగా అయిపోతుంది వలుచుకోవడానికి ఇంకా కొత్తిమీర కూడా వేసాను ఇది కొంచెం ఈజీగా అవుతుంది అందుకనేసి ఈసారి తీసుకున్నాను ప్లస్ ఇప్పుడు ఆకులు కూడా అంత ఫ్రెష్గా ఏం లేదు చూడండి ఇదంతా పూత వచ్చేసింది ఇలా ఉండకూడదు కొంచెం లేతగా ఉంటే ఆకు బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది అదే చాలా మంచిది అనమాట ఇప్పుడైతే ఈ ఆకు ఫినిష్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఆకులన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి క్లీన్ చేస్తున్నాను మేతిలో స్ట్రాంగ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ఇది బోన్కి చాలా మంచిది నెక్స్ట్ మౌత్ అల్సర్కి కూడా వచ్చేసి క్యూర్ చేస్తుంది ఇది హార్ట్ కూడా చాలా మంచిది ఆకు వచ్చేసాము నాకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది సో ఇంత ఆకే వచ్చింది ఇప్పుడు దీంతో పప్పే చేయగలుగుతాను ఇంత ఆకు కూర చేస్తే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ వస్తుంది సో మేతి ఆకు పప్పు నెక్స్ట్ ఇవి ఉన్నాయి కదా ఈ స్టెమ్స్ వీటిని ఏం చేస్తున్నానంటే వీటిని పడేయట్లేదు వీటిని వాష్ చేసేసి దీంట్లో కొంచెం టొమాటో నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెల్లగడ్డ కొంచెం ఎర్రగడ్డ వేసేసి సాల్ట్ వేసేసి దీన్ని బాయిల్ చేస్తే ఈ స్టమ్స్లో ఉండే మంచిది వచ్చేసి మనకి ఒక ఏం చెప్పచ్చు సూప్ లాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ వాటర్ని నెక్స్ట్ ఫిల్టర్ చేసి ఆ వాటర్లో జస్ట్ పెప్పర్ వేసుకుంటారు చాలా సూపర్గా ఉంటుంది హెల్త్కి చాలా మంచిది అనమాట ఇవి ఊరికే పడేయడం ఎందుకు నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి ఆ కూరతో పాటు వేస్తే ఇవి అదో లాగా
స్టెమ్స్ ని మళ్ళీ ఒకసారి వాష్ చేసేసుకున్నాను దీంట్లో చిన్న ఆనియన్స్ నెక్స్ట్ కొంచెం తెల్లగడ్డ వేస్తున్నాను ఒక టొమాటో కూడా మీ దగ్గర బీన్స్ ఉంటే బీన్స్ వేయండి లేకపోతే క్యారెట్ మీకు ఏదైనా వెజిటేబుల్ నచ్చితే ఆ వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ బీన్స్ కొన్ని అలానే వండిపోయాయి సరే అని బీన్స్ యాడ్ చేశాను ఇది వచ్చేసి మనం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటే మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది చూడండి బాగా ఉడికిపోయింది అనమాట సో ఈ మేతి స్టెమ్స్ వల్ల వచ్చేసి మన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ అనేది చాలా కంట్రోల్ అవుతుంది చాలా మంచిది అందుకే నేను వేస్ట్ చేయకుండా ఇలా సూప్ చేశాను ఏది కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు అంటే వేస్ట్ అని కాదు దానివల్ల మనకు బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నప్పుడు అది యూజ్ చేసుకోవడమే బెటర్ అనమాట పడేయడం కంటే కొద్దిగా సాల్ట్ పెప్పర్ వేసేసి ఇది ఇప్పుడు తాగిస్తున్నాను లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి నేను ఆఫ్టర్నూన్ రైసే తీసుకుంటున్నాను ఈరోజు అందుకే ఎలాగైనా ఆఫ్టర్నూన్ రైస్ తినకూడదు అని రైస్ అంటే వైట్ రైస్ కాదు బ్రౌన్ రైస్ తిన్నాను ఈరోజు రైస్ తినకూడదు అనేసి ఇలా ఇది వచ్చేసి చపాతి పిండి కొంచెం వాటర్ వేసేసాను కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసి ఇలా కలిపేసాను వీటితో ఇప్పుడు ప్యాన్కేక్స్ చేసుకోవచ్చు దోశ చేసుకోవచ్చు ఇలానే ఏం వేయలేదు వెజిటేబుల్స్ ఏం యాడ్ చేయలేదు ఎందుకంటే కర్రీ ఉంది కాబట్టి సరిపోతుంది చపాతి కూడా చేసుకోవచ్చు చపాతి కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్గా వీట్ ఫ్లోర్తో మనం దోశ కానీ ప్యాన్కేక్స్ కానీ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా మనకు చాలా తక్కువ క్యాలరీస్ ఉంటుంది సో రైస్ తగ్గించడానికి ఇది ఒక ఆప్షన్ అనమాట బ్రౌన్ రైస్ కూడా తక్కువ క్యాలరీసే ఉంటుంది నేను లాస్ట్ త్రీ డేస్ మరి అదే తింటూ ఉంటే అదే అలవాటు అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకే ఈరోజు బ్రేక్ ఇద్దామనేసి ఈ ఆఫ్టర్నూన్ ఇలా ట్రై చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ చిన్న చిన్నగా మీడియంగా ఇది ప్యాన్ కేక్ కాదు దోశ కాదు అనమాట సో అలా చేసుకుంటున్నాను నాకు ఇక్కడ ఒక త్రీ చేసుకుంటే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీసే ఉంటుంది నేను చాలా చిన్న చిన్నవి చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి మనకి వీట్ ఫ్లోర్ గోధుమ పిండిలో వచ్చేసి ఐరన్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా కాల్షియం ఉంటుంది విటమిన్ బి సిక్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట వీటితో పాటు కాకుండా విటమిన్స్ కాకుండా మినరల్స్ కూడా చాలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీట్తో పాటు ఇంకా సెలీనియం నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాస్పరస్ కాపర్ అవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవన్నీ మన హెల్త్కి మంచిది అనమాట సో రేపు ఫ్యూచర్లో మనం ట్యాబ్లెట్స్ మింగడం కంటే ఇప్పుడే మనకి ఏవేవి హెల్త్కి మంచిదో ఆ ఫుడ్ తినేస్తే బెటర్ అనమాట ఫుడ్డే బెటర్ కదా సో అందుకే నేను ఇక్కడ హెల్తీ హెల్తీగా ఇలా చేసుకుంటున్నాను చాలా మంచిది అనమాట చాలా లైట్గా కూడా ఉంటుంది నేను చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను మనకి దీంతో పాటు మనం సాస్లో తినచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఫ్రూట్ జామ్ మనం ఫ్రూట్ జామ్ వచ్చేసి ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు దాంతో కూడా తినచ్చు ఏది కాదంటే మీరు ఏదైనా కర్రీస్ చేసుకుంటారు కదా ఇంట్లో దాంతో తినేసిన కూడా సూపర్గా ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలి అంటే ప్లెయిన్ది తిన్నా కూడా సూపర్గా ఉంటుంది అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సో నేను ఇలా చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ చపాతి పిండి కలిపి చేస్తే చపాతి ఒక చపాతి వచ్చేసి ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది గోధుమ పిండి కలిపి చపాతి చేస్తే ఇలా అయితే మనకు తక్కువగా వాటర్ మిక్స్ చేస్తున్నాం ప్లస్ ఇది కొద్దిగా బ్యాటర్ లాగా ఉంటుంది పల్చగా ఉంటుంది కాబట్టి చపాతి పిండి మనకు తక్కువ తీసుకుంటుంది అందుకే ఇలా చేసుకుంటున్నాను చాలా బాగుంటుంది ఇది లేజీగా ఉన్నప్పుడు మీరు చపాతీలు చేసుకోలేనప్పుడు ఇలా వీట్ ఫ్లోర్తో వచ్చేసి మంచిగా ప్యాన్ కేక్స్ దోశ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట పల్సగా అలా చేసుకుంటే ఇది ప్యాన్ కేక్ అయితే ఇంకా మందంగా చేయాలి నేను మందంగా చేయట్లేదు ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ వచ్చేసి నేను ఇవే ఒక త్రీ చేసుకుంటున్నాను ఇలా త్రీ కూడా కలిపి నాకు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ కూడా క్రాస్ అవ్వదు నా డైట్ నైన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ సో ఒక్కొక్క పూటకి త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అలా డివైడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఫ్యాట్ కూడా అంత ఎక్కువగా ఉండదు అనమాట నేను తీసుకున్న దాంట్లో ఒక సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ అలా ఉంటుంది ఇంకా సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కూడా ఒక వన్ పాయింట్ వన్ గ్రామ్ అలా ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్యాట్ అయితే అస్సలు ఉండదు జీరో గ్రామ్స్ దీంట్లో సో నేను ఇలా అన్నీ ఇలా చేసుకుంటున్నాను కాకపోతే ఇది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ కుక్ చేసుకుంటే ఇది ఎలా అయిపోతుంది అంటే క్రిస్పీగా అయిపోతుంది అందుకే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకుంటున్నాను హలో సో వ్లాగ్ అయితే ఇంతటితో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఇంతే ఈరోజు వ్లాగ్ ఇంకా ఎక్కువ పెడితే ట్వంటీ మినిట్స్ క్రాస్ అయిపోతుంది మోస్ట్లీ నేను వ్లాగ్స్ అన్నీ ట్వంటీ మినిట్స్ లోపల ఉండేటట్టే చూస్తున్నాను వ్లాగ్స్ పెద్దవిగా ఉంటే చూసే వాళ్ళకు కూడా బోర్గా ఉంటుంది మెయిన్ మెయిన్ అంటే మీకు ఏదేది ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుందో అదే పెట్టడానికి చూస్తున్నాను అందుకే షార్ట్ షార్ట్గానే పెడుతున్నాను ఇంకా నైట్ డిన్నర్ కూడా నేను ఓట్స్ అయితే వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ బ
తింటే చాలు రైస్ ఉంటే చాలు ఎందుకంటే మనకి ఇయర్స్ ఇయర్స్ రైస్ తిని తిని అలవాటు అయిపోయింది సడన్గా స్టాప్ చేయాలంటే కష్టము వైట్ రైస్ అయితే తినట్లేదు బ్రౌన్ రైస్ అయితే తింటున్నాను అది కూడా తగ్గించాలి అనుకుంటున్నాను వారంలో ఒక టూ త్రీ డేస్ బ్రౌన్ రైస్ తినాలి మిగతా రోజులంతా కూడా ఇంకా లైట్గా తినాలి అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకొకటి ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను ఇమీడియట్గా వెయిట్ తగ్గేకి ట్రై చేయడం లేదు ఎందుకంటే నా అంతా గూగుల్ చేస్తే ఇమీడియట్గా వెయిట్ తగ్గామనుకోండి ఏదైనా తింటే మళ్ళీ ఇమీడియట్గానే వెయిట్ పెరిగిపోతాం సో అట్లా చేయకుండా ఒక ఫస్ట్ ఒక త్రీ కేజెస్ తగ్గించాను ఆ త్రీ కేజెస్ని కాన్స్టెంట్గా ఉండేలాగా చూసుకుంటున్నాను అనమాట ఆ త్రీ కేజెస్ని ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అదే వెయిట్ ఉండేలాగా కాన్స్టెంట్గా చూసుకుంటున్నాను పెరగకుండా తగ్గకుండా అలానే ఉన్నామనుకో అలా మెయింటైన్ చేస్తే మళ్ళీ మనము ఫ్యూచర్లో తింటే కూడా మళ్ళీ ఫాస్ట్గా పెరిగిపోకుండా ఉంటాము అందుకే ఇన్స్టెంట్గా వెయిట్ తగ్గకుండా త్రీ కేజెస్ తగ్గుతున్నాను బ్రేక్ ఇస్తున్నాను అనమాట బ్రేక్ అంటే మళ్ళీ ఎట్లంటే అట్లా తినేయడం లేదు అంటే ఎక్కువ దానికి మరి ఎక్కువ స్ట్రిక్ట్గా చేయకుండా ఆ వెయిట్ని అలానే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను త్రీ డేస్కి మళ్ళీ కొంచెం డైట్ చేస్తాను అనమాట మళ్ళీ వెయిట్ తగ్గిపోతాను కదా మళ్ళీ ఆ వెయిట్ని అలానే మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నేను అలా చేస్తున్నాను ఏదైనా మనం వచ్చేసి కాన్స్టెంట్గా వచ్చేసి ఫాలో అయితేనే కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇన్స్టెంట్గా వచ్చేసి నేను తగ్గాలని అయితే అనుకోవడం లేదు ఇన్స్టెంట్గా తగ్గితే మళ్ళీ ఇన్స్టెంట్గానే పెరిగిపోతాము అందుకనేసి స్లోగా చేస్తున్నాను సో ఇంత ఈరోజు టు బ్లాగ్ బ్లాగ్ ఇంకా క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను మీకన్నా నా వీడియో నచ్చింటే లైక్ షేర్ కమెంట్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూసినట్లయితే అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోదండి మళ్ళీ ఇంకో మంచి వీడియోతో కలుస్తాను టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్